അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളായ വർക്കാറ്റം ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അൽബാബു അൽ ഹാമിസ് ഒൻപതാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വളർച്ചയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ജനറേഷനുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ടുകളെ കുറിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് വിൻഡോസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് ലാംഗ്വേജ് സെറ്റിങ്സ് റീജിയൻ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ പ്രോസസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റകളെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും അതിനെ അലൈൻ ചെയ്യാനും അതിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ധാരാളം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് വേൾഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എം എസ് വേൾഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ബുക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം വേർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്നതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലായിരിക്കും പൊതുവെ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ വേർഡ് എം എസ് വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴും അതിൻ്റെ ബേസിക്സുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കേസ് ഇത് ഒരു ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജിൽ വരുന്ന അതാണ് ഹിസ്മത്ത് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹിസ്മത്ത് ഓഫീസ് ഓഫീസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസ് പാക്കേജ് കുറേ പാക്കേജുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഓഫീസിൻ്റെ പാക്കേജ് ഉണ്ട് എം എസ് ഓഫീസിൻ്റെ പാക്കേജ് ഉണ്ട് എം എസ് ഓഫീസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ക്ലോസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്നാൽ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓഫീസ് പാക്കേജിലെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ പ്രോസസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ എം എസ് വേർഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹിസ്മത്ത് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇയ ഹിസ്മത്തിൻ മിനൽ ബറാമിച്ച് അല്ലത്തി തുക്കദിമു ഹിദ്മാത്ത് മുത്തനവാണ് വ്യത്യസ്ത സർവീസുകൾ നൽകുന്ന ഒരു കൂട്ടം സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ പാക്കേജിനെയാണ് ഓഫീസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സർവീസുകളാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മാലജിത്ത് ന്യൂസൂസ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഇൻഷാ വ തഹരീരിൽ മുസ്തനാഥ് ഡാറ്റയെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ എം എസ് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അത് ഓഫീസ് പാക്കേജിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാ വ തഹരീർ ഷറാഹിലില്ലാറുള്ളത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രസ് പോലെയുള്ള നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ഓഫീസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇംപ്രസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് പവർ പോയിന്റിന് പകരം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വ തഹരീർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഷറാഹിഹ സ്ലൈഡുകൾ അല്ലാറുള്ളത് പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്ലൈഡുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഓഫീസ് പാക്കേജിലുണ്ട്
ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആക്സസ് എം എസ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതായത് ഡാറ്റാ ബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച് കുറെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്രസ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ അഡ്രസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോളേജിലെ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ് ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഹൗസ് നെയിം ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ഫീൽഡിൽ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ഓരോ അഡ്രസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റിയാൽ അതൊരു ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിലൊന്നാണ് ആക്സസ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറസാൽ ബരെ ബരീദൽ ഇലക്ട്രോണിക് അതുപോലെ ടാസ്ക് മാനേജർ ഔട്ട് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമെയിൽ അയക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഔട്ട് ലുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാൻ നഷറാത്ത് പോലെ മജല്ലാത്ത് പോലെ എഴുതാൻ അത് നോട്ടീസുകൾ അതുപോലെ മാഗസിൻസ് ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ പബ്ലിഷിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ പബ്ലിഷർ എം എസ് ഓഫീസ് പബ്ലിഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിനേക്കാൾ ഈ ബുക്ക് വർക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റലോഗ് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പബ്ലിഷർ അപ്പോൾ അഡോബ് പേജ് മേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അഡോബിൻ്റെ പേജ് മേക്കർ ഇന്നത് അങ്ങനെ സാർവത്രികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതേ ഒരു ഉപയോഗം നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പബ്ലിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തൂജതു ഇസ്ദാറാത്തും ഖാസത്തും ബില്ലുകൾ അറബി അലി കുല്ലി മിനൽ ഇസ്ദാറാത്തും ചെതീദ് അലി എം എസ് ഓഫീസ് എം എസ് ഓഫീസിൻ്റെ എല്ലാ പുതിയ വെർഷനുകളുടെയും മിനൽ ഇസ്ദാറാത്തൽ ജദീദമാണ് പുതിയ വെർഷൻസ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ അറബി വെർഷനും ഉണ്ടാവും ഇൻ അറബി വെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ലിങ്കൽ ഇൻ്റർഫേസിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം മുമ്പ് ഓഫീസിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അറബി അറിയുന്ന അറബി വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടാൻ നിറങ്ങിയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും ഓഫീസിൻ്റെ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും കൂടെ അറബിയും കൂടെ മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് അതാണ് മൾട്ടി ലിങ്കൽ ഇൻ്റർഫേസിൽ വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവായിമു മെനു മെനുകൾ മുറപ്പഴി വേറ് മെസ്സേജ് ബുക്സുകൾ വലിയ ഇർഷാദാത്ത ഡയറക്ഷൻസ് ഈ ആദ്യ ലിസ്താറാത്തിൽ ഹാസ ബില്ലുകൾ അറബിയ തെക്കൂന് ബില്ലുകൾ അറബിയ അതായത് മെനുകൾ മെനു ബാറുകൾ മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആര് ഏത് ഭാഷയിലാണ് വരിക ഈ സ്പെഷ്യൽ ഇഷ്യൂകളിലുള്ള അറബിക് വെർഷനുകളിലുള്ളതിൽ പക്ക അറബിയാണ് വരിക ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് ലാംഗ്വേജ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ ഓഫീസിന് അത് എന്താക്കാം അറബിയിലേക്ക് ടോട്ടലി അതിൻ്റെ മെനു ബാർ അറബിയാക്കാം അതിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ അറബിയാക്കാം ഒക്കെ നമുക്ക് സാധ്യമാണ് പിന്നെ എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് മിനൽ ബർമജിയ തിക്കിയാലി മാലജത്തിൻ റിസോഴ്സ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് ബർമർജിയ തിക്കിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വേർഡ് അസ്ദറത്ത് ഹാ അതിനെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പബ്ലിഷറിൽ ശരിക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലിമിന ഹിസ്മത്തി ഓഫീസ് ഓഫീസ് പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വേർഡിനെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വഹാദിഹിൽ ബർമജിയ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് വേൾഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് തമിലു അസ്ബ വാജിയത്തിൽ മുസ്തഫിമിൽ ബയാനിയ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിലൂടെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് കമാൻഡുകൾ അടിച്ചു കൊടുക്കാതെ നേരെ ചൊവ്വ പിക്ചറുകളെ നോക്കി നമ്മളുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഐക്കണുകളെ നോക്കി നോക്കി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് വക തമ്മ ഇസ്ദാർ നുസഹ് മുത്തായത് അലി വേർഡ് വേ
രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷനിലാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയും പോലെ ഈ എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അന്ന ഹാദിയിൽ ബർമജിയ ഈ എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇ എം എൽ ബർമജിയത്തിൽ മുഖയ്യത ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്കറിയാം വായിസ് എടുത്ത് വാങ്ങണം തന്നെ അല്ല അതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് ഒന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ഇപ്പൊ സോഴ്സ് കോഡ് ഒന്നും ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും സാധ്യമല്ല അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് എഡിറ്റിംഗ് സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബർമജിയൽ മുഖയ്യത ക്ലോസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വമിനിൽ ബർമജിയത്തിൽ ഹുറാലി മാലജിത്ത് നുസൂസ് എന്നാൽ ഡാറ്റ പ്രോസസിങ്ങിന് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഓഫ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ബർമജിയത്തിൽ ഹുറ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ബർമജിയത്തിൽ മഫ്തുഹ ഓപ്പൺ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് വൈ മിൻ അഹമിയ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഇപ്പോൾ വേർഡിന് വേർഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു 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 ഓഫീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ വേർഡ് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത് ഡാറ്റ സോ ഡാറ്റ പ്രോസസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മുക്കോവനാഥ് നാട്ടിതത്തിൽ ഈ വിൻ വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാന വേർഡിൻ്റെ വിൻഡോ ഉണ്ടാവില്ല വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിൻഡോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ വേണം അവലൻ ശരീരത്തിൽ വിൻവാന് ടൈറ്റിൽ ബാറ് വസാനിയൻ അസറാറ താക്കുമ്പ് കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് വസാലിസൻ സിറോ ഓഫീസ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ നാല് ശരീരത്തു അഥവാ വസൂല് ശരി ക്യൂബ് ലോഞ്ചർ ടൂൾ ബാറ് അഞ്ച് ശരീരത്തിൽ കവായിമ മെനു ബാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശരീരത്തു തെബുവീബ് എന്ന് പറയാം ടാബ് ബാറ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിബൺ എന്ന് പറയാം പിന്നെ ശരീരത്തിൽ മാലുമാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഹാല സ്റ്റാറ്റസ് ബാറ് ദൻ ശരീരത്തു തമ്പിയർ സ്ക്രോൾ ബാർ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ചും രണ്ട് ഏഴ് കമ്പോണൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി പഠിക്കാം അവലൻ ശരീരത്തിൽ ഉൻവാന് എന്താണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ ടൈറ്റിൽ ബാർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഹുവാദ ശരീരത്തുൻ യുദ്ധഹറു അലേഹി ഇസ്മൽ ബർമജിയ വ ഇസ്മൽ മുസ്തനത്തിൽ മഹത്തോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ര ഒരു റിബൺ ആണ് ഒരു ഏരിയയാണ് യുദ്ധഹറു അലേഹി അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരും ഇസ്മൽ ബർമജിയ ഏതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇപ്പോൾ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ വേർഡ് എന്നുണ്ടാവും അവിടെ എക്സൽ ആണെങ്കിൽ എക്സൽ എന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദാ ശരീരത്തിൽ യുദ്ധഹാറു അലേഹി ഇസ്മിൽ ബർമജിയ ഇസ്മിൽ മുസ്തനദൽ മഹത്തോൾ അപ്പോൾ എക്സ് വേൾഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ വേൾഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ വൈസ്മിൽ മുസ്തനദിൽ മഹത്തോ വേൾഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയൽ ഏതാണോ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ യുജത് ഹാദ ശരീരത്ത് ഫ്യാലൻ ആപ്പിത പൊതുവെ ഇത് വിൻഡോൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ടാപ്പ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ യുജത് ഫി ഇലാഫത്തൻ ഇല ഇസ്മിൽ മുസ്തനത്ത് ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ എന്തും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൻ്റെ പുറത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അസറാറ് താക്കും കൺട്രോൾ ബട്ടൺസും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ വേർഡിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൽ വേർഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഞാൻ വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വേർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓപ്പൺ ആയി ഞാനൊരു ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ മുകളിലെ നീല അപ്പോൾ അവിടെ കാണാം ഡോക്യുമെൻറ്റ് വണ്ണ് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് ഇഫ്തറാലി ആയിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വണ്ണ് എന്നാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറയാം ഇത് നമ്മൾ സേവ് കൊടുത്താണ്ട് പേര് കൊടുത്താൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വണ്ണ് എന്നുള്ളത് പോകും പകരം നമ്മൾ ഏത് പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവും ദെൻ അടുത്ത്
ഇതിനെ ടൈറ്റിൽ ബാറ് എന്ന് പറയാം ഈ ടൈറ്റിൽ ബാറ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ഇനി അടുത്തത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ അസ്രാറു തഹക്കുമാണ് കൺട്രോൾ ബട്ടൺസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് വരുന്നു പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഹാദി അസ്രാറും ഇല്ല തഹക്കും ഈ അറതിൽ മുസ്തനത് ഡോക്യുമെന്റ് വ്യൂ എങ്ങനെ വേണം എന്നത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ബട്ടൺസുകളാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയുക കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു യോജിത ഹാദ ശരീത്തു ആദ ഫി ശരീത്തു ലുൻവാൻ ഈ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാകുക ഫി ശരീത്തു ലുൻവാൻ ടൈറ്റിൽ ബാറിലാണ് ഉണ്ടാകുക ഫിൽ ജാനിബിൽ ഐസർ ഇടത് വശത്ത് ഫിൽ ബർമജിയത്തിൽ അറബിയ അറബി വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇതാണ് കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടലി എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ കാണാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷനാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലത് വശത്താണ് കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഉള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് എന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ആണുള്ളത് സീറോ ലെവലാക്ക് ക്ലോസ് ബട്ടൺ സീറോ തെസ്വീർ മിനിമൈസ് ബട്ടൺ സീറോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത റീസ്റ്റോർ ബട്ടൺ സീറോ തെക്ബിയർ മാക്സിമൈസ് ബട്ടൺ ഇതിൽ മൂന്ന് ബട്ടണെ അറ്റ് എ ടൈം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ റീസ്റ്റോർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റീസ്റ്റോർ ആകുമ്പോൾ മാക്സിമൈസ് വരും മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീസ്റ്റോറും വരും ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ സിറോ ആ സിറോ ഇതിലാക്ക് ക്ലോസ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് സിറോ മാക്സിമൈസ് അതായത് സിറോ തെക്ബിയർ മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് തെസ്ബിയർ മിനിമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറോ ലി ആദ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ആദ എന്ന് പറയുന്നത് റീസ്റ്റോർ ബട്ടൺ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് റീസ്റ്റോർ ബട്ടണിലാണ് പോയി കിടക്കുന്നത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്താൽ ഈ സാധനം വിൻഡോ ചെറുതായി വരും ഇപ്പൊ വിൻഡോ ചെറുതായി വരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മാക്സിമൈസ് ബട്ടൺ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് സീറോ ഓഫീസ് ഇനി അടുത്ത ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഓഫീസ് ആണ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയും ഓഫീസ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഓഫീസ് യൂജത് ഫിർ റുക്കുനിൽ ആലി അൽ യമീനി ഇൽ നാഫിദ ഫിലിസ്ദാർ അൽ അറബി അറബി വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ വിൻഡോയുടെ വലത് സൈഡിലുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള കോർണറിലാണ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാകുക ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഫിർ റുക്കുനിൽ ആലി അൽ യസീർ അൽ ഐസർ അല്ലെ ഇടത് വശത്താണ് ഉണ്ടാകുക ഈ ഭാഗത്താണ് അതുണ്ടാകുക ഈ ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തെഹറു അല്ല അഥവാത്ത് ടൂളുകൾ തെളിഞ്ഞു വരും എന്തിനുള്ള അലിൽ അഹമ്മാൽ താലിയ താഴെ പറയുന്ന വർക്കുകൾക്കുള്ള ടൂളുകൾ അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരും ഒന്ന് ജദീദ് ന്യൂ ടാബ് ന്യൂ വിൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ ഫത്തേഹ് ഓപ്പണ് ഇഫ്ല് സേവ് ഇഫ്ല് ബിസ്മി സേവാസ് തിബാസ് പബ്ലിഷ് എഗ്ലാക്ക് ക്ലോസ് ഹിയാറാത്ത് വേർഡ് വിൻ വേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻഹാ വേർഡ് വേർഡ് ക്ലോസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്രയും കൺ ഇത്രയും കമാൻഡുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ടൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെനുകൾ അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരും ജദീദ് ഫത്ത് അപ്പൊ എന്താണ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ ഇപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓഫീസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഇത് ഓഫീസ് ബട്ടൺ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു വട്ടത്തില് ഒരു ഓഫീസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വർഷനില് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വർഷം മുതല് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വർഷം മുതല് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഫീസ് ബട്ടണ് പകരം ആ ബട്ടണ് പകരം ഇവിടെ ഫയൽ എന്നൊരു ഒരു ടാബ് വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫയൽ എന്ന ടാബ് വന്നിട്ട് അവിടെ കണ്ടാവും ന്യൂ ഓപ്പണ് ഇൻഫർമേഷൻ സേവ് സേവാസ് പ്രിന്റ് ഷെയർ എക്സ്പോർട്ട് ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട ജതിയില് ഇവിടെ ഫയലില് ഇവിടെ കാണാം ന്യൂ എന്ന് കാണാം ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുതിയത് എന്ന് അർത്ഥം പിന്നെ ഉള്ളത് ഫത്തഹ് ഇതാണ് ഫത്തഹ് പറഞ്ഞാല് ഓപ്പണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇഫുല് സേവ
ദൻ നെഷർ പബ്ലിഷ് നെല്ലിന് പകരം ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്നായി തസ്ദീർ എന്നായി എക്സ്പോർട്ട് എന്നായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ വെർഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇഗുലാക്ക് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ഇവിടെ ഇഗുലാക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇഗുലാക്ക് ക്ലോസ് ബട്ടൺ ദൻ ഹിയാറാത്ത് വേർഡ് വേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം വേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇങ്ങനെ വേർഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ഓഫീസ് ബട്ടൺ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടാകുക ഈ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലുള്ള ഓഫീസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ തന്നെ തെളിഞ്ഞു വരാം പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ വെർഷനിൽ ഓഫീസ് ബട്ടണിന് പകരം അവിടെ ഫയൽ ടാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടാബ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് സിറോ ഓഫീസ് ദൻ അടുത്തത് ശരീത്തു അഥവാ വസൂൽ ശരി എന്ന് പറയും ശരീത്തു അഥവാ വസൂൽ ശരി ക്വിക്ക് ലോഞ്ചർ ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയും ക്വിക്ക് ക്വിക്ക് ലോഞ്ചർ ടൂൾ ബാർ അതായത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട വർക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കുമ്പോൾ സേവ് ആകാനും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐക്കണുകൾ പെട്ടെന്ന് കൊടുന്ന് വെക്കണീനാണ് ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് ടൈറ്റിൽ ബാറിന്റെ തന്നെ ഇടത് സൈഡിലുള്ള ഈ മൂലയിലുള്ളതിന് ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്നാണ് ടെൻത്ത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വർഷനിൽ അതിന് പേര് കൊടുത്തുള്ളൂ ശരീരത്തിൽ വസൂൽ ശരി എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അറബി കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ അപ്പൊ എന്താ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ള നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സേവ് ഉണ്ട് അണ്ടു ബട്ടൺ ഉണ്ട് റീഡു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് രണ്ടും തെളിഞ്ഞു വരും കേട്ടോ അപ്പൊ റീഡ് ഉണ്ടാവും റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്തത് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് ഇവിടെ റീഡ് അടിച്ചാൽ മതി അണ്ടു ആണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ അണ്ടു അടിച്ചാൽ ചെയ്തത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെയും ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പൺഡ് ബട്ടൺ ഇവിടെ വന്നു ഇനി ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ന്യൂ ബട്ടൺ ഇവിടെ വന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുന്നു വെക്കാം ഇതിനാണ് ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് ടൂൾ ബാർ അപ്പൊ ശരീരത്തിന് ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് അതൊരു ബാറാണ് യഹ്തവി അല അഥവാത്തിൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു യഹ്തവി അല അഥവാത്തിൻ ചില ടൂളുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് ദുസ്സായതു ഈ ടൂളുകൾ സഹായിക്കും ലിൽ കിയാമി ബി ആമാലിൻ ഫാസത്തിൻ ബിസുറ വളരെ വേഗതയിൽ പ്രത്യേക വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു നേരത്തെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫയല് പോയിട്ട് സേവ് എന്ന് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ സേവ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ സേവ് മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഇവിടെ വരും കണ്ടോ സേവ് എവിടെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എവിടെ നിന്നാണോ ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വരും മനസ്സിലായ ഇതിവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെന്റിന് കൊടുത്താൽ ന്യൂ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടെ വന്നു പുതിയ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ലോഞ്ച് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് തൂജതു ഹാദിയിൽ അഥവാ ഈ ടൂൾസ് ഉണ്ടാകുക ഈ ശരീരത്തിൽ ഇൻവാൻ ടൈറ്റിൽ ബാറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത് ടൈറ്റിൽ ബാറിലാണ് ടൈറ്റിൽ ബാറിന്റെ ഈ സൈഡിൽ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസും ഈ സൈഡിൽ ക്യുക്ക് ലോഞ്ച് ടൂൾ ബാറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാറുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാറിനാൽ ഇവിടെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവും കണ്ടോ കസ്റ്റമൈസ് ക്യൂക്ക് ആക്സസ് ടൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റുക അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനെ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അൺചെക്ക് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺടിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ
ടാബ് ബാർ എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത് റിബൺ എന്നും പറയും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ ഇത്രയും ഏരിയയെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ഏരിയയെ നമുക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിബൺ എന്ന് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഏരിയ റിബൺ എന്ന് പറയും റിബണിൽ ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓമ് ഇൻസെർട്ട് ഡിസൈന് ലേ ഔട്ട് റെഫറൻസ് മെയിലിങ്സ് റിവ്യൂ വ്യൂ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഹെൽപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതൊക്കെ പുതിയ സാധനങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന് എത്തവ്യാലാത്ത ഭൂവിഭാഗത്ത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ടാബുകൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ടാബ് ഇത് ഫയൽ ടാബ് ഹോം ടാബ് ഇൻസെർട്ട് ടാബ് ഡിസൈൻ ടാബ് ഇതൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഓരോന്ന് പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ലേ ഔട്ട് റെഫറൻസ് ടാബ് മെയിലിങ് ടാബ് റിവ്യൂ ടാബ് ഇങ്ങനെ കുറെ ടാബുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമുക്ക് പറയാം യൂജിത് ഹാദ ശരീരത്തിൽ തഹത്ത ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ബാറിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് ഇതുള്ളത് ടൈറ്റിൽ ബാറിൻ്റെ താഴെയാണ് ഉള്ളത് യൂജിത് വല്ല ശരീരത്തിൽ കവായ്മ അലാബാത്ത് തെഗുവീപ് ടാബ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ശരീരത്തിൽ കവായ്മ മെനു ബാറിൽ താഴെ പറയുന്ന ടാബ്സ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് അസഫ റൈസിയ ഹോം ടാബ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഇവിടെ ഫയൽ ടാബ് ഉണ്ട് കൂടെ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വർഷത്തിൽ ഇവിടെ ഹോം ടാബ് മാത്രം ഉണ്ടായി ഈ ഫയൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹോം ടാബ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻസെർട്ട് ടാബ് ഡിസൈൻ ടാബ് ലേ ഔട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം ഇൻസെർട്ട് അതുപോലെ തസ്തീദ് സഫ പേജ് ലേ ഔട്ട് മറാജ് റെഫറൻസസ് മുറാസലാത്ത് മെയിലിങ്സ് മുറാജ റിവ്യൂ ആർ എൽ റിവ്യൂ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവും അല്ലേ ഇത് റിവ്യൂ കാണാം മെയിലിങ്സ് കാണാം റെഫറൻസ് കാണാം ലേ ഔട്ട് കാണാം ഡിസൈൻ കാണാം അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറാജ് റെഫറൻസസ് മുറാസലാത്ത് മെയിലിങ്സ് മുറാജ റിവ്യൂ ആർ എൽ റിവ്യൂ വവിൻ നക്രി അല എഴുതാ ഹാദി തെബുവിഭാത്തി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തെഹറുൽ മജുമാത്തിൽ ഫറയത്തിൽ തെബുവിവി ഓരോ ടാബിൻ്റെയും അതിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും സബ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഹോം എന്ന് അടിച്ചെടുത്തു ഹോം എന്നുള്ള ഒരു ടാബാണ് ഈ ടാബിനകത്ത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹോം ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇത് ടാബ് ടാബിന്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ പേ ഇതിനൊക്കെ പറയുന്ന പേര് ഐക്കണുകൾ എന്നാണ് പറയാം ടൂൾ ബാറുകളാണ് ഈ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കണുകൾ എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ കവായിങ്ങിലുള്ളത് മെനു ബാർ പിന്നെ ഉള്ളത് ശരീരത്തിൽ മാലുമാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഹാല സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്ന് പറയും സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഡോക്യുമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അവസ്ഥ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ എത്ര വേർഡ് എത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ള ശരീരത്തും തെഹറും അലഹിൽ ബയാനാത്ത് അലഹിൽ മുസ്തനതൽ മഹത്തോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റിന്റെ വിവരങ്ങളെ വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ പ്രകടമാകാനുള്ള ഒരു ബാറിനെയാണ് ശരീരത്തിൽ അൽ മാലുമാത്തുണ്ട് മിസ്ല അർക്കാമു സഫ എത്ര പേജ് ഉണ്ട് വൽ കലിമാത്ത് എത്ര കലിമത്തുകൾ ഉണ്ട് വൽ ഉത്തുൽ ഇതുഹാല് ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈഹ്തിരാസ്തിസാറാത്ത ആറല്ല ഷോർട്ട് കട്ട് ഓഫ് വ്യൂസ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഓഫ് വ്യൂ വ്യൂ അതായത് സൂം ചെയ്ത് കാണണോ കുറക്കണോ എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യൂകൾ വേണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ടാവും വൈഹ്തിസാർ തക്ബീറും തസ്വീർ സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ടിനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ട് യൂജതു ആദ ശരീത് ഫിൽ ജാനിബിൽ അസ്ഫൽ ഇന്നാബിദ ഇടത് വശത്താണ് അതിന് നമുക്ക് ഫിൽ ജാനിബിൽ അസ്ഫൽ ഇന്നാബിദ അത് എപ്പോഴും ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എപ്പോഴും താഴെ ഉണ്ടാകാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം പേജ് വൺ ഓഫ് വണ് ഇതിലൊരു പേജ് ആണ് ഉള്ളത് വേർഡ് വൺ ഓഫ് വേർഡ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാലോ 
അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ലേ ഔട്ട് വ്യൂ ഇപ്പൊ ഇത് പ്രിന്റ് ലേ ഔട്ട് വ്യൂലേക്ക് ആണുള്ളത് പ്രിന്റ് ലേ ഔട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെബ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ഇത് വെബ് പേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വെബ് ലേ ഔട്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ സൂം ഇൻ സൂം ഔട്ട് ഇപ്പൊ സൂം ഔട്ട് ആണ് അതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാണ് സ്ക്രീനിന്റെ പക്ഷെ കണ്ടന്റിന്റെ സൈസ് ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല സി സ്ക്രീനിൽ ചെറുതായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലെ ഈ സൈസ് തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് നൂറ് പിന്നെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാം ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വലുതാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂം ഇന്നും സൂം ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ അപ്പൊ അതിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സൂം ഇന്ന് സൂം ഔട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ശരീത്തു തമ്പിയർ സ്ക്രോൾ ബാർ എന്ന് പറയും ശരീത്തു തമ്പിയർ സ്ക്രോൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുസ്തനജി ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ മിനൽ അയമാൽ മിനൽ അയല ഇലൽ അസ്ബൽ താഴെ നിന്ന് മേലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മേലെ നിന്ന് താഴേക്ക് മിനൽ യമീനി ഇലൽ ഷമാൽ വാക്സി വലതുന്ന് ഇടതേക്ക് തിരി നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുന്ന് വലതേക്ക് നീക്കുക ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇത് കാണാം സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കിയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ ഞാനൊരു റൂളർ പ്രിന്റ് ലേ ഔട്ട് കൊടുത്തു വ്യൂല് ഞാനിവിടെ റൂളർ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പൊ ഇതൊരു റൂളർ ആണ് ഇത് സ്ക്രോൾ ബാർ ആണ് ഇതും ഒരു സ്ക്രോൾ ബാർ ആണ് ഇത് ഇതുണ്ടോ അതെങ്ങനെ സ്ക്രോൾ അപ്പം അടിന്ന് മേലക്ക് മേലെ നിന്ന് അടിക്ക് വലതുന്ന് ഇടത്തേക്ക് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ എന്നും പറയും അതാണ് തമ്പീറും ശരീരത്ത് സ്ക്രോൾ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശരീരത്ത് തമ്പീർ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിന്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ധാരണ വേണം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശരീരത്ത് അൽവൻവാന് ടൈറ്റിൽ ബാർ അസറാർ തഹക്കും കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് സിറോ ഓഫീസ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ ഓഫീസ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ വർഷങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ശരീരത്തും അഥവാത്തിൽ വസൂലി ശരിയെ ക്വിക്ക് ലോഞ്ചർ ടൂൾ ബാർസ് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക് ആക്സസ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് അവായും മെനു ബാർ മെനു ബാറിന് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പേര് ശരീരത്ത് തൊഴിവ് എന്നാണ് ദൻ ശരീരത്തിൽ മാലുമാത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ശരീരത്ത് തമ്പിയർ സ്ക്രോൾ ബാർ ഇത്രയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിന്റെ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്